ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് എല്ലാവർക്കും നാരങ്ങ അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് കേടു കൂടാതെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുൻപായി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു കിലോ നാരങ്ങ ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇഡലി തട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റി പീസുകളാക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അവസാനം ഉലുവ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചേറെ തന്നെ വേണം നാരങ്ങ അച്ചാറിന് നല്ല ഉപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഉലുവ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് എത്തണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അടിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ ആ ജ്യൂസ് ആ അടിയിലത്തെ പാത്രത്തിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് അച്ചാറിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വയ്ക്കണം ബാക്കി അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചാർ ഒരുപാട് നാൾ കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അച്ചാറിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പാത്രം വേണേലും എടുക്കാം നല്ല അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉരുൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലെണ്ണ വേണം അച്ചാറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നല്ലെണ്ണയാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കേട് കൂടാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം ഇപ്പോൾ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു കിലോ നാരങ്ങയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിന് ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എട്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ള പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയിൽ ഒന്ന് മുട്ടും വെള്ളം കാണരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി മാറ്റി വെച്ച കറിവേപ്പില ആയിരിക്കണം അച്ചാറി വെള്ളം തൊടാനേ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചതച്ചതും കൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി അല്ല സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ തീ കൂട്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് തന്നെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും ആ ജ്യൂസാണ് ഈ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വിനാഗിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിള വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വിനാഗിരി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രേവി പരിപമാകും ഇപ്പോൾ ആ നല്ലെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് എട്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാരങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങയിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ചേർത്തതാണ് ഇത് അത് കൂടാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി കൂടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച കായമാണിത് കായ ഉലുവയൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് അച്ചാറിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കായവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആകെ അച്ചാറിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഈ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി അധികം തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിഷസ് കാണുകയും അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്കിത് കേട് കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം താങ